வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் எயித்துக்கு சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற பார்ட் ஒன் வீடியோ இதுல சாப்டர் ஒன் வந்து நமக்கு கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம இப்ப இன்ட்ரோடக்ஷனும் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க புக்ல அப்படிங்கிறதையும் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம அடுத்த வீடியோஸ் போடும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் தெரியும் ஓகே சரி இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோட கிடைக்குது <laughs> okay first but first of all why do we have to eat food namma yen vandu food ah eduthukonum food saapillena nammala energy ah vela seiya mudiyuma nammala pesa mudiyuma illa velaiyada mudiyuma illa padikka mudiyuma solunga mudiyadhu illaingala appo food ah edutha dhaan nammala enna panna mudiyum energy ah ella work um panna mudiyum சரி நம்ம எந்த ஒர்க்குமே பண்ணலை நம்ம ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்லேயே இருப்போம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட நமக்கு வந்து ஃபுட்டு தேவைப்படுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு பசிக்கும் ஃபுட்டு தேவை ஓகேங்களா ஏன் நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது கூட நமக்கு ஏன் வந்து ஃபுட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் உள்ள ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு தானே இருக்கும் ப்ரீத் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டைஜஷன் ஆகும் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்கிரியேஷன் நடக்கும் அப்புறம் ஹார்ட்டெல்லாம் வந்து பம்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அதுக்கும் எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி அது எதுலேருந்து எடுத்துக்குது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேருந்து தான் எடுத்துக்குது அப்போ யூ ஆல்ரெடி நோ தட் எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபுட் இஸ் யூட்டிலைஸ் பை ஆர்கானிசம் ஃபார் கேரிங் அவுட் தேர் வேரியஸ் பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸ் சச் அஸ் டைஜஷன் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்கிரியேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நிறைய லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் நடக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபுட்டுங்கிறது தேவை அப்போ ஃபுட்டை நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லிவிங் ஆர்கானிசத்தை மேஜராக ஒரு மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கலாம் என்னென்னு சொல்லலாம் பிளான்ஸு அனிமல்ஸு ஹியூமன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மேஜர் மூணு பார்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குவோமா ஓகே ஸோ அப்போ பிளான்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க பிளான்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக பிளான்ட் என்ன பண்ணுது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை சன்லைட்டு வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதுவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குது ஓகே சரி அப்போ அது ஃபுட்டை அதுவே தயாரிச்சுக்குது அனிமல்ஸ் வந்து அது ஃபுட்டை அதுவே தயாரிக்க முடியுமா பிளான்ஸ் மாதிரி அதுவும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோ இல்லை வேறு ப்ராசஸோ பண்ணி அது ஃபுட்டை அதுவே தயாரிச்சுக்குமா அதால் தயாரிக்க முடியாது ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டுக்காக பிளான்ஸையோ இல்லை அதர் அனிமல்ஸையோ தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஸோ அப்போ அதுக்கும் நமக்கு என்ன தேவை பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை ஓகேவா அதே மாதிரி ஹியூமன் நம்மளை எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளும் வந்து ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் முடியாது நம்ம பாடியிலே நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடியாது நம்ம வந்து ஃபுட்டுக்காக பிளான்ஸையோ இல்லை அதர் அனிமல்ஸையோ நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு என்ன தேவை ஃபுட்டு தேவைன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஹியூமன் வந்து நம்ம வந்து அதிகமான அளவு க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே கிளியர் சரி இதுதான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் இப்போ க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இது வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு ஹியூமன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரி கல்டிவேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டில் டென் ஆன்ஷியன் பீரியட் அதாவது ரொம்ப பழங்காலத்தில் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலலாம் படிப்போம் இல்லைங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலலாம் படிச்சுருக்கோம் நெருப்பு கண்டுபிடிச்சாங்க அதுலேருந்து அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஹண்ட் பண்ண அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா சரி இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா டில் டென் தௌசண்ட் பிசி பீப்புள் வேர் நோமாடிக் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் பிசி வரையிலும் நாடோடிகளாகவே ஓகேவா நொமாடிக் அப்படின்னா நாடோடிகளாகவே வாழ்ந்தாங்க நாடோடிகள்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க நம்மள மாதிரி வீடு அட்ரஸ்ஸு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது ஓகேங்களா நமக்கு இந்த அட்ரஸ்ஸில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது ஸோ அவங்க ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடம் போய்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்கு அந்த
wandering uh, in groups from place to place in search of food and shelter so appa edukaga avanga vandu food kaga edhum poite irukanum appdin paathina avungalala vandu food vandu produce panna theriyala adhu crop production appingiradhu avangalukku theriyala okay va so cultivate pandradhu appina enna appingiradhu avangalukku theriyala adanal avanga enna panuvaanga nu paathina na anga irukka kudiya fruits vegetables chinna chinna animals idala vandu hunt panni avanga vandu saapittu irundanga okay va so indha first first padapla பாருங்க <laughs> அதனால அவங்களால ஒரு இடத்துல இருக்க முடியல ஓகேவா ஸோ அப்ப எப்ப வந்து அவங்க கல்டிவேஷன் அப்படிங்கறது தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு எப்ப வந்து வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ் அதாவது ஃபுட்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி நம்ம வந்து தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க எப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த சாப்பிட்ட அந்த ஃப்ரூட்டோட சீடையோ இல்லை அந்த நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த ஃபுட்டோட இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்ணில் போடும்போது அது அந்த சீடெலாம் வந்து முளைச்சி அதே மாதிரி ஒரு புது செடி வர ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட் வர ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ அதே மாதிரி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து ஒரு பிளான்ட்டை நம்ம உருவாக்க முடியும் அதன் மூலமா ஃபுட்டு சாரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால லேட்டர் தே குட் கல்டிவேட் லேண்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ரைஸ் வீட் அண்ட் அதர் ஃபுட் கிராப்ஸ் இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா கல்டிவேட் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் பிக்சர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறது அங்கே இருக்க பாறைகள்லாம் நகர்த்திட்டு மரங்கள்லாம் வெட்டிட்டு மண்ணை வந்து பக்குவப்படுத்தி அதாவது மண்ணை வந்து லூஸ் ஆக்கி இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி அப்புறம் வந்து நம்ம இப்போலாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிராக்டர் வச்சோ இல்லை வந்து மாடுகளை வச்சோ உழுது நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா அப்போலாம் பாருங்கள் அவங்களே வந்து மண்ணை வந்து லூஸ் ஆக்கி அதுலேருந்து இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வளர வைக்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்ட்டி அதிகமான <laughs> எந்த மண்ணில் எது விளையும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க மழை நேரத்தில் எதை போடலாம் எப்போ மழை பெய்யும் எந்த மண்ணில் வந்து எந்த சீடை வந்து நல்லா வளரும் இந்த பாருங்கள் தேர்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து மண்ணெல்லாம் வந்து பக்குவப்படுத்தி பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் சாரி பக்குவப்படுத்தி அதில் வந்து லூஸ் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சீடெலாம் போட ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு தஸ் வாஸ் பார்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இப்படி தான் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது பிறந்தது ஓகேவா உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது எப்படி நமக்கு ஆரம்பித்தோம் அப்படிங்கிறது தெரியுதா உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை எப்படிலாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி க்ராப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா வென் பிளான்ஸ் ஆஃப் த சம் கைண்ட்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட் அட் ஒன் பிளேஸ் ஆன் த லார்ஜ் ஸ்கேல் இட் இஸ் கால்டு அ கிராப் அதாவது ஒரு பிளான்ட்டை நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம்னா ஒரு இடத்துல அதிகமான அளவு ஓகேங்களா நம்ம பாப்புலேஷன் தகுந்த மாதிரி அதிகமான அளவு இங்கே பாருங்கள் இந்த படத்தில் இந்த கேபேஜை வந்து நம்ம ஒரே இடத்துல எவ்வளோ கேபேஜ் வந்து பயிர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமான அளவு ஒரே ஒரே பிளேஸில் ஒரே மாதிரி வந்து கிராப்பை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பேர் தான் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராப் ஆஃப் வீட் மீன்ஸ் தட் ஆல் த பிளான்ஸ் க்ரோ இன் த ஃபீல்ட் ஆர் தட் ஆஃப் வீட் ஸோ அந்த மாதிரி கிராப் வந்து வீட் கிராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதிகமான அளவு அந்த ஃபீல்டு ஃபுல்லாகவே அதுதான் வந்து விளையும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சரி 
crops are of different type like cereals vegetables and fruits idhula vandha nam edala crop appdin solana adin paathina dhaniyangala irukalam adu vandu vegetables ah irukalam illa fruits ah irukalam okayla ore brinjal adhaadu katrika thotama irukalam appdi illaina maamdopa irukalam so idhu ellame vandu crop production da okay these can be classified on the basic of the season in which they grow idha eppadi nam pirikirom eppadi classify pandrom edha vachu nam vandu indha இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீசன் பொறுத்து தான் ஓகேங்களா சீசன்னா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு நமக்கு வந்து இந்த சீசனில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரூட் கிடைக்கும் நம்ம வந்து பலாப்பழம் வந்து சீசனில் கிடைக்கும் மாம்பழம் சீசனில் கிடைக்கும் ஒரு இயரில் எல்லா நாளுமே நமக்கு வந்து மா மாம்பழமோ இல்லை பலாப்பழமோ கிடைக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் சீசன் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்தந்த டைமில் இது நல்லா வந்து வளரும் இது வந்து நமக்கு வந்து ஈல்டு தரும் நமக்கு வந்து விளைச்சல் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் சீசன் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இந்தியா இஸ் த சாரி இந்தியா இஸ் அ வாஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் லைக் டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி அண்ட் ரெயின்ஃபால் வேரி ஃப்ரம் ஒன் ரீஜியன் டு அனதர் இந்தியா வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய கண்ட்ரி ஓகே ஸோ இதில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி கிளைமேட் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து மழை பெய்யும் ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கும் தகுந்த மாதிரி ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல என்ன நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பயிர்களை வந்து விளைய வைக்கிறோம் அகார்டிங்லி அகார்டிங்லி தேர் இஸ் அ ரிச் வெரைட்டி ஆஃப் கிராப் க்ரோ இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி இந்த மாதிரி நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பயிர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி பயிரை நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணலை ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய வெரைட்டி கிடைக்கும் இல்லைங்களா சரி அப்போ என்னென்ன மாதிரி கிராப் வந்து எந்தெந்த இடத்துல பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்பைட் திஸ் டிஸ் டைவர்சிட்டி டூ ப்ராட் க்ராப்பிங் பேர்டன்ஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபை தீஸ் ஆர் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு க்ராப்பிங் பேட்டர்னை வந்து நம்ம வந்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம வந்து செஞ்சு பார்த்து எந்தெந்த சீசனில் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்து அதை ரெண்டு க்ராப்பிங் பேட்டர்னை நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரிஸ் கிராப் ஓகேவா ஸோ கேரிஸ் கிராப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராப் விச் ஆர் சோன் இன் த ரெயினி சீசன் ஆர் கால்டு கேரிஸ் கிராப் ஓகே ஸோ இந்த இது வந்து எப்போ நமக்கு வந்து விளைய ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயினி சீசனில் இந்த சீசனில் நம்ம வந்து பயிர் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து நல்ல வந்து ஒரு அறுவடையை நம்ம பெற முடியும் அதாவது நல்ல ஈல்டு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த ரெயினி சீசன் இன் இந்தியா இஸ் ஜென்ரலி ஃப்ரம் ஜூன் டு செப்டம்பர் ஜென்ரலாக இந்தியாவில் வந்து எப்படி ரெயின் சீசன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன்லேருந்து செப்டம்பர் வரும் ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் நிறைய பகுதிகளுக்கு வந்து இந்த ஜூன் டு செப்டம்பர் அப்படிங்கிறது பொருந்தும் ஓகேவா தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படி கிடையாது ஸோ நமக்கு லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம நவம்பர் மாதத்தில் தான் நமக்கு ரெயின் சீசன் வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஜூன் டு செப்டம்பரில் இந்த மாதிரி ரெயினி சீசன் இருக்குது அந்த மாதிரி சீசனில் நம்ம என்ன பயிர் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடி மைஸ் சோயாபீன் கிரவுண்ட்நட் அண்டு காட்டன் ஆர் கேரட் கிராப் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சீசனில் இதை நம்ம பயிர் பண்ண முடியும் அடுத்தது ராபி கிராப்ஸ் ராபி கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கிராப்ஸ் க்ரோ இந்த விண்டர் சீசன் எந்த சீசனில் பயிர் பண்ணுறோம் நம்ம விண்டர் சீசனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அக்டோபர் டு மார்ச்சில் ஓகேவா ஸோ ஆர் கால்டு ராபி கிராப்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ராபி கிராப்ஸ் ஆர் வீட் கிராம் பி மஸ்டர் அண்டு லின்சீட் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த சீசனில் நம்ம பயிர் பண்ணோம் அதாவது க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல நமக்கு வந்து விளைச்சல் கிடைக்கும் ஸோ பிசை தீஸ் பல்சஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் குரோன் டூரிங் சம்மர் அட் மெனி பிளேஸ் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் நம்ம வந்து ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸையோ இல்லை தானியங்களோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசனில் ஒரு சில இடங்களில் பயிர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன்னா நமக்கு வெஜிடபிள்ஸுங்கிறது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அதையும் சில இடங்களில் சம்மர்லேயும் நம்ம வந்து பயிர் பண
ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து இனிமேல் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொன்றா அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதை சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்